యో మాం ఏవమసమ్మూఢో జానాది పురుషోత్తమం స సర్వ విద్భజతి మాం సర్వభావేన భారద యో మాం ఏవమసమ్మూఢో జానాది పురుషోత్తమం యో మాం ఏవమసమ్మూఢో జానాది పురుషోత్తమం ఆరాణో ఎన్నె ఈ పరంజ ప్రకారం పురుషోత్తమనాయి మనసిలాకున్నద పురుషోత్తమనాయి మనసిలాకున్నద ഞാൻ ഞാൻ എന്ന വാക്ക് എല്ലാവരും പറയണു അത് പറയാതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഞാനിൽ നിന്നാണ് നീ ഞാനിൽ നിന്നാണ് ഇവൻ അവൻ ഇവൾ അവർ എല്ലാം ഞാനുണ്ടെങ്കിലേ നീയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് നിദാനമായിട്ടുള്ള ഈ പരമ്പൊരുളുണ്ടല്ലോ ആ പരമ്പൊരുൾ ഏവം ഇപ്രകാരം പുരുഷോത്തമം ജാനാതി പുരുഷോത്തമനായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അസംമൂഢ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള മോഹം മുഴുവനും പോകണം സ അസമ്മൂഢനാവണം നമ്മളൊക്കെ മൂഢന്മാരാണ് മൂഢന്മാരായതുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ടും മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും കാണുന്ന ലോകവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ആദ്യമേ മുതൽക്ക് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ലോകവസ്തുക്കളെ ആര് കാണിച്ചു തരണം എന്തിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ലോകവസ്തുക്കൾ പ്രതിഫലിക്കുക പ്രതിബിംബിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും കാട്ടിത്തരുന്നതുമായ ഉൾപ്പൊരുളല്ലേ ഈ ലോകവസ്തുക്കളെ കേമം ശ്രേഷ്ഠം ബൃഹത്ത് മികച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന നമുക്ക് ആർക്കും പോകുന്നില്ല ആ പോകാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സമ്മൂഢത അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അസമ്മൂഢനായി ജാനാതി പുരുഷോത്തമം പുരുഷോത്തമം ജാനാതി അതിൽ നിന്ന് അസമ്മൂഢനായി ഈ പുരുഷോത്തമനെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ക്ഷരപുരുഷൻ അക്ഷരപുരുഷൻ എന്ന് രണ്ടും പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും മുഴുവനും കവർ ചെയ്തു മൂടി അതിന് രണ്ടിനും അപ്പുറത്ത് ഉപരിയായി ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാവമാണ് പുരുഷോത്തമെന്ന് ആ പുരുഷോത്തമനാണ് വാസ്തവത്തിൽ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും ഞാൻ ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൊരുളുണ്ടല്ലോ ആ പൊരുൾ വാസ്തവത്തിൽ പുരുഷോത്തമനാണ് പുരുഷോത്തമനാണ് ക്ഷരപുരുഷൻ അക്ഷരപുരുഷൻ രണ്ടിനും അപ്പുറത്ത് രണ്ടിനെയും ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു വിധത്തിലുള്ള നാശമോ പരിണാമമോ പരിവർത്തനമോ ഇല്ലാതെ എക്കാലത്തും ഒരുപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ വിശേഷപ്പെട്ട വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു അസ്തിത്വമാണ് പ്രഭാവമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാലോ സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത ആ മനുഷ്യൻ സർവവിത്തായി സർവവിത്തായിട്ട് എന്നെ ഭജിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഭജിക്കുന്നു സർവഭാവേന ഭാരത സർവഭാവേന ഭാരത എല്ലാ ഭാവത്തിലൂടെയും എന്നെ ഭജിക്കുന്നു എന്ന് ആ ആൾക്ക് പിന്നെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണമോ കൺട്രോളോ പരിധിയോ പരിമിതിയോ ഒന്നുമില്ല ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഭഗവത് പൂജ ഭഗവതാരാധന ഈശ്വരനെ കുറിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും തൻ്റെ മനസ്സിലോ ബുദ്ധിയിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മുൻപിലോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സമ്പൂർണ്ണ നിരന്തര ഭജനം ആരാധനയാവും നമ്മുടെ ജീവിതം സ സർവവിത് ഭജതി മാം എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനും നിദാനമായിരിക്കുന്ന എന്നെ ഭജിക്കുന്നു സർവഭാവേന അപ്പം പിന്നെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ഒരു ഭാവമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം സ്ഫുരിക്കുന്നുവോ അത് മുഴുവനും ഭക്തി തന്നെ അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും കാമമായാലും ക്രോധമായാലും ഭയമായാലും മാത്സര്യമായാലും എന്തുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഈശ്വരനുള്ള പൂജയായി തീരും സർവഭാവേന ഈ ഭാവങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് എന്നിൽ നിന്നാണ് മറവയും ഓർമ്മയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലേ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും പുറപ്പെടുന്നത് എവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നുവോ ആ ആൾക്ക് ആ ഭാവങ്ങളെയെല്ലാം എടുത്ത് ഞാൻ സമർപ്പിക്കണു പുഷ്പങ്ങളെടുത്ത് വിവിധ പുഷ്പങ്ങളെടുത്ത് പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പുഷ്പം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഒരുപോലെ പൂജയായി തീരുന്നുവല്ലോ അതേമാതിരി മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഭാവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ പുരുഷോത്തമനുള്ള സമർപ്പണവും ഉപഹാരവുമായി തീരുന്നു സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത കേൾക്കൂ എവിടെ എത്തി നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറയുണ്ടായി എന്ത് നിർമ്മാണ മോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജ്ഞയി ഗച്ഛന്തി അമൂഢാ പദമവ്യയം തത് മാനം മോഹമൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി അവസാനം ലോകവസ്തുക്കളെല്ലാം കൂടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സ്പർശം നടത്തി 
നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരേ ദ്വന്ദ്വമാണ് സുഖദുഃഖം ആ സുഖദുഃഖം ഉത്പാദിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രചിക്കുക അതാണ് ബാക്കി എല്ലാ ദ്വന്ദ്വങ്ങളുടെയും കൃത്യം അവർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ സുഖദുഃഖങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി സുഖിക്കുന്നത് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടിലും ഒരുപോലെ ഞാൻ എന്ന പ്രകടനമുണ്ട് സുഖത്തിന് ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് വേറെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദുഃഖം എങ്ങനെയോ അതുപോലെ സുഖം സുഖം എങ്ങനെയോ അതുപോലെ ദുഃഖം രണ്ടും ആത്മസ്ഫുരണങ്ങളാണ് ആത്മസ്ഫുരണങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മൂഢത്വം മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി പദം അവ്യയം തത് അവ്യയമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരണു എന്ന് ആ അവ്യയ സ്ഥാനത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ സർവവിദ്ഭജതിമാം സർവഭാവേന ഭാരത അവിടെ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ ചൂട് പിടിച്ചാണ് അത് വിവരിച്ചത് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതോ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതോ പുരുഷോത്തമനെ ചൂട് പിടിച്ച് പുരുഷോത്തമൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ച് ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തെ ആധാരമാക്കി പറയുന്നു ഇവിടെ അവിടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിഗതമായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് അതേ കാര്യം വിവരിച്ചത് രണ്ടിനും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഗച്ഛന്തി അമൂഢാഹ പദമവ്യയം തത് എന്നവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെയോ സ സർവവിദ്ഭജതിമാം സർവഭാവേന ഭാരത നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഊർധ്വം മൂലമധശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പുറപ്പെട്ടത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മുഴുവനും ഒരു വർണ്ണനയാത് ആ വർണ്ണനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവസാനം എത്തിച്ചേർന്നത് എവിടെയാണ് വ്യക്തി വ്യക്തി സമഷ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വ്യഷ്ടിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് നിദാനമായി ആ പൃഥ്വിയത്തിൻ്റെ ഉൾപൊരുളായി നിൽക്കുന്നത് എന്തോ ആ ആത്മ പരമാത്മ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ പുരുഷോത്തമൻ ആ പുരുഷോത്തമനുള്ള അർച്ചനകളും ഭജനകളും ആകണം മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഒരു തരത്തിലും ഈശ്വരന് ഇത് മാത്രം മറ്റതില്ല എന്ന് തോന്നരുത് എന്തെല്ലാം തോന്നിയോ അത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ഹരിനാമകീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് യാതൊന്നു കാൺകിലതു നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾക്കിലതു നാരായണ ശ്രുതികൾ യാതൊന്നു ചെയ്യിലതു നാരായണ അർച്ചനകൾ യാതൊന്നു ചെയ്യിലതു നാരായണ അർച്ചനകൾ യാതൊന്നിതൊക്കെ ഹരി നാരായണായ നമ നോക്കൂ എന്താ സത്യം എന്നുള്ളത് ഈ ഭക്തി ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സുഗമം സരളം മധുരമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണെന്ന് അറിയാമോ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പാർഷ്യാലിറ്റി പക്ഷഭേദങ്ങളെയും വിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് മുഴുവനും ഈശ്വരനുള്ള സമർപ്പണമാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തിയുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി ബുദ്ധിക്ക് നല്ല ആശയത്തെളിച്ചം വന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രക്തമടക്കം സംശുദ്ധമാവും പവിത്രമാവും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തേജസ് ഒരു അനുഭവം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അനുഭവത്തിന് നൈരന്തര്യം ഉണ്ടാവും നിരന്തരത ഉണ്ടാവും എന്താ കാരണം അത് പുറമെ ഒരു വസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ച് വരുന്നതല്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷാതിരേകം ഒരു ഹർഷം അത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനാണ് ഈ ശുദ്ധി ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാവുന്നല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താ പറയുക അപ്പം ഭഗവാനോടോ ഈശ്വരനോടോ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഭാവങ്ങൾ സമഗ്രമായി തീരണം നിരന്തരമായി തീരണം അങ്ങനെ സമഗ്രതയും നൈരന്തര്യവും അതിന് വന്നാലേ ഈ പറഞ്ഞ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാവുള്ളൂ യോ മാം ഏവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനഘ ഏതത് ബുദ്ധ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാൻ കൃതകൃത്യ ഭാരത ഈ ഗീതയ്ക്കൊരു വിശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സംഗതി പല വിധത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടികോണുകളിൽ നിന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗീത എപ്പോഴും മുന്നേറുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് എന്താ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സർവഭാവത്തോടുകൂടി ഭജിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പറയണത് എന്താ ഇത് ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇത് മുക്തം മയാനഘ ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതം എന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടികോശത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവനും അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന പൊരുളിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെ പോയി കാര്യങ്ങൾ 
അപ്പം നിങ്ങൾ പുറമേ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തേടിപ്പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ മഹാമേരു കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ തപസ്സ് മുഴുവൻ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നന്മ മുഴുവൻ ഉള്ളിലായിരിക്കണം ഭജന മുഴുവൻ ഉള്ളിലായിരിക്കണം ആ ഭജനയ്ക്ക് ഉൾവസ്തുക്കൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടൂ അതേ ഉതകുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതും മനസ്സ് ബുദ്ധിയും അധിഷ്ഠാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ചിരിക്കണം ഉറച്ചിരിക്കണം അവിടെ നോക്കണം 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 ഇതാണ് ഇവിടെ പറച്ചിൽ ഈ ഗുഹ്യതമമായിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ഇത് മുക്തം മയാനക ഞാനിങ്ങനെ അല്പശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു അർജുന ഏതത് ബുദ്ധ ഇത് എന്തിനുള്ളതാ ഇത് കേട്ടിട്ട് അനുഷ്ഠാനം ആ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ രീതി എന്താ ഏതത് ബുദ്ധ ഇത് ബുദ്ധിക്ക് ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അനുഷ്ഠിക്കാനും ഉള്ളതാ ബുദ്ധിയിലാണ് കേന്ദ്രം ഇത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലല്ല വെറും മനസ്സിലുമല്ല ഈ സത്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹിക്കുന്ന ബുദ്ധി ആ ബുദ്ധിയാണ് ഈ അനുഷ്ഠാന ഘടകം ഇവിടെ അനുഷ്ഠാന ഘടകം ആ ബുദ്ധി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഇന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും എത്ര എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് സൂര്യനുണ്ട് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യൻ ചന്ദ്രനുണ്ട് തണുപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ഗോളങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ച മണ്ഡലത്തിൽ അതൊക്കെ ഉള്ളത് അതിന് നിദാനം ആധാരം നമ്മുടെ ഉള്ളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളാണ് പരമാത്മാവാണ് പരമാത്മാവാണ് എന്നാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ പരമാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഞാൻ ഈ വിശ്വമണ്ഡലത്തിന് മുഴുവൻ ആധാരമാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിഗതയുടെ വികാസം എത്രയായി പ്രാധാന്യം എത്രയായി മികവ് എത്രയായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മികവ് എവിടം വരെ എത്തി എവിടം വരെ എത്തി എത്രത്തോളം ആയി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ സാധിച്ചവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാലും ഈ അറിവിന് താഴെ നിൽക്കൂ തമേവ ഭാന്തം അനുഭാതി സർവം തസ്യ ഭാസ സർവമിതം വിഭാതി ആ പരമപ്രകാശം അവിടെ ഉള്ളപ്പോഴേ ബാക്കിയുള്ള പ്രകാശഗോളങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രകാശമുണ്ടാവൂ അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും ആധാരമായിട്ടുള്ള മൂലപ്രകാശത്തെ വേണ്ടതുപോലെ ഗ്രഹിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആ സ്ഥാനം നില മഹിമ പ്രയോജനം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതാണ് ഈ അറിവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർ സന്യസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അവർക്ക് പിന്നെ വേറെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എല്ലാറ്റിനും മീതയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അവർ പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും പിന്തുടരുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി പിന്തുടരുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ പ്രാപഞ്ചികമായ ദൃഷ്ടികോണുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാം ഇതിന് താഴെയല്ലേ ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇത് മുക്തം മയാനഘ ഏതത് ബുദ്ധ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാദ് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത ഏതത് ബുദ്ധ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാദ് ഒരു മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ആത്മസത്യം മനസ്സിലാക്കണം ആത്മസത്യം മനസ്സിലാക്കണം കഠോപനിഷത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയണു എന്ത് നിത്യോ അനിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിദധാതി കാമാൻ തം ആത്മസ്ഥം യേനുപശ്യന്തി ധീരാ തേഷാം സുഖം ശാശ്വതം നേതരേഷാം നിത്യോ അനിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം പടിപ്പടിയായിട്ടാണ് സത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണത് യമധർമ്മരാജാവ് ആ കൊച്ചുകുട്ടി നജികേദസിനെ നിത്യോ അനിത്യാനാം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ അനിത്യവസ്തുക്കളാണ് ആ അനിത്യവസ്തുക്കൾ അനിത്യതയോടുകൂടി നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തത് മാറി വേറെ ഒന്നാവുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തത് മാറി വേറെ ഒന്നാവാൻ എന്തായിരുന്നു അതിനെ വേറെ ഒന്നിലേക്ക് നയിച്ചത് ആ മാറാതെ ഒരു പൊരുൾ അതിൻ്റെ അധിഷ്ഠാനമായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ എല്ലാ അനിത്യവസ്തുക്കളിലും നിത്യമായ ഒരു അധിഷ്ഠാനമുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് നിത്യമായ ഒരു അധിഷ്ഠാനം അതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ചേതന ചേതനാനാം അതിനെ ജഡവസ്തുക്കളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പഞ്ചഭൂതങ്ങളൊക്കെ ജഡങ്ങളാണ് പരിവർത്തനങ്ങളാണ് എല്ലാറ്റിലും എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ പരിവർത്തനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ തന്നെ 
ബാഹ്യമായ വസ്തുക്കളെ അങ്ങനെ പിരിച്ചു പിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് 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 അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മീകരിച്ച് സൂക്ഷ്മീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോവുകയേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സാധനം കാണാൻ വിഷമാണ് അതൊരൊറ്റ സ്ഥലത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചേതനാനാം ചേതന ചേതനാനാം ചേതന സജീവമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തുണ്ടോ ജീവനോട് കൂടിയത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ജീവചൈതന്യമായി നിൽക്കുന്നു അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സചേതനന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദേഹമല്ലാതെ ദേഹത്തെ ഉജ്ജീവിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ആ ചേതനാ ഘടകം എന്തോ അതാണത് എന്ന് അതാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച എന്നിൽ നിന്നാണ് സ്മൃതിയും ജ്ഞാനവും അപോഹനവും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓർമ്മയും മറവയും ഒരുപോലെ എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ആ കേന്ദ്രമാണത് ചേതനയാണത് ചേതന ചേതനാനാം അതെങ്ങനത്തതാ ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിധാതി കാമാൻ അതൊരൊറ്റ വസ്തുവാ എന്നാലോ അനവധി ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ആശകളും ആവശ്യങ്ങളും ജനിപ്പിച്ച് അതെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു സ്വസ്വ പ്രയത്നം കൊണ്ട് അതൊന്നാണ് പക്ഷേ പല വിധത്തിൽ ആ പ്രകടമാകുന്നത് പല വിധത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളും ആശകളും പുറപ്പെടിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ വഴി അവയെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു ആ വിശേഷപ്പെട്ട ആ ഉൾപൊരുളിന് എന്തു വേണം തം ആത്മസ്ഥം ഏനുപശ്യന്തി ധീരാ അത് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി ഏത് ബുദ്ധിമാന്മാരാണോ കാണുന്നത് എന്ന് ധീരാഹ ബുദ്ധിയുള്ളവർ തം ആത്മസ്ഥം ഏനുപശ്യന്തി എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും അതുണ്ട് പക്ഷെ ഒരൊറ്റാളും കാണുന്നില്ല ചാവുന്നത് വരെ ലോകവസ്തുക്കളുടെ പിന്നാലെ പോയി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതുമാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് 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 പോകുന്നതാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം പക്ഷെ ഇതിനെ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധിച്ചാലോ തമാത്മസ്ഥം ഏനുപശ്യന്തി ധീരാ തേഷാം ശാന്തി ശാശ്വതീനേതരേഷാം അവർക്കാണ് ശാന്തി ശാശ്വതമായിട്ടിരിക്കുക ശാശ്വത ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര പണം സമ്പാദിച്ചോളൂ എത്ര കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ വീട് എത്ര വേണമെങ്കിൽ കെട്ടിക്കോളൂ കൃഷിസ്ഥലം മേടിച്ചോളൂ എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയോ ശാശ്വത ശാന്തിയോ ഉണ്ടാവില്ല ശാശ്വത ശാന്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തം ആത്മസ്ഥം ഏനുപശ്യന്തി ഉള്ളിലുള്ള ആ പുരുഷോത്തമനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ കണ്ടുപിടിച്ച് അനുഭവിക്കണം സാക്ഷാത്കരിക്കണം തേഷാം ശാന്തി ശാശ്വതീനേതരേഷാം അവർക്ക് മാത്രമേ ശാശ്വതമായ ശാന്തി ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കഠോപനിഷത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതല്ലേ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇത് മുക്തം മയാനഘ ഗുഹ്യമായത് കൊണ്ടാണല്ലോ യമധർമ്മരാജാവ് ആദ്യം അത് പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകാതെ നജികേതസിന് ബാക്കി പലതും ഞാൻ തരാം 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 വേണ്ടത്ര ഭൂമി ഡാൻസ് പാട്ട് കളി കൂത്ത് എല്ലാം തരാം എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ചോദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ അത്ര വലിയൊരു മർമ്മരഹസ്യമാത് നജികേതസ് അതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറച്ച് നിന്നപ്പോൾ യമധർമ്മരാജാവ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് തൻ്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനഘ ഏതത് ബുദ്ധ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് ഇതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമാനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോളൂ 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 അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാൻ എന്നുള്ള പദം നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതാണല്ലോ മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞത് ദ്വേ വിദ്യേ വേദിതവ്യേ രണ്ട് തരത്തിലാണ് വിദ്യകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് വിഷയവിദ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പ് പിന്നെ ഒന്നോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രഭാവം വസ്തുക്കളെ കാണാൻ അങ്ങനെ കാട്ടിക്കുണക്കുന്ന ഉൾമണ്ഡലമുണ്ടല്ലോ ആ ഉൾമണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അതാണ് വിഷയവിദ്യ ആ വിഷയിൽ നിന്നാണ് വിഷയം അത്രയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മറിച്ചല്ല ആ വിഷയവിദ്യ വിഷയവിദ്യ അത് മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് കസ്മിൻ ഭഗവോ വിജ്ഞാതെ സർവമിതം വിജ്ഞാതം ഭവതീതി ശൗനകൻ അങ്കിരസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചതാണ് അല്ലേ ഭഗവൻ 
കസ്മിൻ വിജ്ഞാതെ എന്തിനെ മനസ്സിലാക്കിയാലാണോ സർവമിതം വിജ്ഞാതം ഭവതീതി ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ അറിയപ്പെട്ടതായി വരിക അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വിദ്യയുണ്ട് എന്തിൽ നിന്നാണോ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ അക്ഷരമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ടാണ് പരബ്രഹ്മത്വം വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏതത് ബുദ്ധ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാ കൃതകൃത്യശ ഭാരത ശൗനകൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനെ മനസ്സിലാക്കിയാലാണോ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കപ്പെടുക എന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊരു അറിവിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലേ അറിവിന് വേണ്ടിയുള്ള ജിജ്ഞാസയല്ലേ അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഒരുത്തൻ ബുദ്ധിമാനാവുള്ളൂ കൃതകൃത്യശ ഭാരത ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൃതകൃത്യത നാം എന്തിനു ജനിച്ചുവോ എന്തിനു ജീവിച്ചുവോ എന്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുവോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്തിനാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ വന്ന് ആ അന്തിമ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ കൃതകൃത്യത ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ശരിയായ മനുഷ്യധർമ്മം സഫലമാകാതെ പോവുകയായിരിക്കും മനുഷ്യൻ ശാന്തമായി സന്തുഷ്ടനായി സംതൃപ്തനായി സാഫല്യ രീതിയോടു കൂടി പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സത്യം ഈ വിഷയ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ കൃതകൃത്യശ ഭാരത കൃതകൃത്യത എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമോ ധർമ്മപരമോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ കൃതകൃത്യത കൃതകൃത്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു തൃപ്തി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് നമുക്കുണ്ടാവണം കൃതകൃത്യത കൃതകൃത്യശ ഭാരത കൃതകൃത്യത ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം കൃതകൃത്യത ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം എന്തു വേണം നിങ്ങൾ പറയൂ എന്തു വേണമെന്ന് കൃതകൃത്യത ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതത് ബുദ്ധവാ ബുദ്ധിമാൻ സിയാൻ ഈ ഉൾമണ്ഡലത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന ആ പുരുഷോത്തമനെ അറിയണം പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവ് ആ പരമാത്മാവിനെ പുരുഷോത്തമനായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് വികസിത ബുദ്ധിയോടു കൂടിയുള്ളവൻ മനസ്സ് വിശാലമായി ബുദ്ധി വികസിതമായി പ്രബുദ്ധതയും ഉദ്ബുദ്ധതയും ഒക്കെ വേണ്ടതുപോലെ ഉദിച്ചാലാണ് ഈ കാര്യം നമുക്ക് ഗ്രഹിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക അപ്പം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇരുപത് ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യോ മാമേവമ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിധ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത ആ ആള് സർവവിത്തായി എന്നാ പറയണത് പിന്നെ പറയണു ബുദ്ധിമാനാകും സർവവിത്ത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി പൂർണ്ണമാകുന്നത് എപ്പോഴാ എല്ലാറ്റിനെയും അറിയാനുള്ള സാമർഥ്യം അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള കൃതാർത്ഥത അതിന് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനെയും അറിയിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാറ്റിനെയും അറിയിപ്പിക്കുന്നതും പുരുഷോത്തമ രൂപത്തിലാണ് സത്യം കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ ഉൾമണ്ഡലത്തിലുള്ള ആ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പൊരുളിനെ വളരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് കൃതകൃത്യത നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാണ് കേമനാവണമെന്ന് പണം സമ്പാദിച്ചത് കൊണ്ടോ പഠിപ്പുണ്ടായത് കൊണ്ടോ ആൾസ്വാധീനമുള്ളായത് കൊണ്ടോ കുറേ ഭൂമിയോ സ്വർണമോ ഒക്കെ ശേഖരിച്ചത് കൊണ്ടോ ആണോ അല്ല അറിവിലൂടെയാണ് അറിവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മാഹാത്മ്യം അതിലാണ് നമ്മുടെ മേന്മ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മുടെ മികവ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള യോഗ്യത ഈ അറിവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം ആ അറിവോ ആന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് ആ അറിവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആന്തരമാണ് ആന്തരഘടകം പുരുഷോത്തമനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഞാൻ ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പൊരുളിനെ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വാസിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഞാൻ തന്നെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധാരമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളൊക്കെ ഈ ഞാനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഒരാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വാസിയല്ല എന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുക ഈശ്വരവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ അതിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് അപ്പം തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ആൾ പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ഈ ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ ആളില്ല അവിടെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾ ഒന്നുകിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന പുറമേയുള്ള ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണു അല്ലെങ്കിലോ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ള ഉണർവ് ഉണർത്തിവിടുന്ന ആ പൊരുളിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം 
ദൈവശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തു വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ പുരുഷോത്തമനാണ് പുരുഷോത്തമനാണ് പരമാത്മാവാണ് പരമാത്മാവാണ് ആ പരമാത്മാവാണ് പുരുഷോത്തമൻ പുരുഷോത്തമനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കാൾ അതിൻ്റെ ആധാരമായിട്ടുള്ള പുരുഷനേക്കാൾ മികച്ചത് ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇത് മുക്തം മയാനഘ ഏതത് ബുദ്ധ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാ കൃതകൃത്യ ഭാരത കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത ഇനി നമ്മൾ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാണ് എന്താണ് ഈ പതിനാറാം അധ്യായം ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം എന്നാണ് അതിന് പേര് ദൈവ ആസുര ദൈവാസുര സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക ദൈവമുള്ളതും ദൈവമായതും സമ്പത്ത് തന്നെ ആസുരമായതും സമ്പത്ത് തന്നെ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വിഭവം വിഭവം നല്ലേ സമ്പത്തിന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ദൈവസമ്പത്തുള്ളവർക്ക് ആ ദൈവഗുണങ്ങളെല്ലാം ആയിരിക്കും അവരുടെ കൂട്ടാളികളോ അവരുടെ സ്വത്തോ കൈമുതലോ ആസുര സമ്പത്തുള്ളവർക്കോ ആസുര ഗുണങ്ങളായിരിക്കാം ശീലങ്ങളായിരിക്കാം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വിഭവം രണ്ടും കൈവിഭവം തന്നെ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിപാദനത്തിന് വലിയൊരർത്ഥമുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്തിലാണ് ഈ ലോകം ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്മിശ്രതയാണിത് എല്ലാം കൂടിയാലേ ലോകമാവുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ സാധനങ്ങൾ കൂടിയാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൃഷ്ടിവിശേഷമാവില്ല അപ്പോൾ സൃഷ്ടിവിശേഷത്തിൽ എല്ലാം പെടണം ഈ ലോകത്തിനെ കണ്ടിട്ട് ഇതിലൊരു പോരായുണ്ട് അതും കൂടി ആയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നരുത് വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ നന്മ തിന്മ എന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ എല്ലാം ഒതുക്കാം ആ നന്മയുടെ അങ്ങേയറ്റം അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഊഞ്ഞാൽ ആടുന്ന പോലെ ആടി വന്നാൽ പിന്നെ തിന്മയുടെ അങ്ങേയറ്റം ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ലോകം ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ഈ ആട്ടുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് കാണാം അതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ പറ്റി ചിലവാർ ചിലർ പറയണത് തറവാട് കുടുംബമാവും വേണ്ടതുപോലെ പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു കാരണവർ വരും ആ കുടുംബം നല്ല പോലെ ഭരിക്കും സ്വത്തൊക്കെ കുറെ കൂട്ടും വേണ്ടതുപോലെ ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ തലമുറ കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിലോ വേറെ ഒരു കാരണവർ വരും ആ ഉള്ളതൊക്കെ നശിപ്പിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു സമ്പത്ത് സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തി പോകാൻ വിഷമാണ് എന്താ കാരണം വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്താ എങ്ങനെ ഒരാൾ ജനിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജനിക്കണമല്ലോ അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലായി പോയി എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ മതി നല്ല അച്ഛനമ്മമാർക്ക് നാല് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ നാല് തരത്തിലാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലാവും അവർ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മറുപടിയും അതിനില്ല ലോകം തന്നെ ദൈവാസുര സമ്പത്ത് കൂടി ചേർന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഈ ലോകം അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ദൈവ ആസുര സമ്പത്ത് ദൈവം എന്താ ആസുരം എന്താ ഈ രണ്ട് സമ്പത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറയുക ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് എന്ത് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് വളരെയധികം കണക്കും വിവരവും നൽകുന്ന അധ്യായങ്ങളാണത് മുഴുവനും പതിമൂന്ന് മുതൽക്ക് പതിമൂന്നിൽ ജ്ഞാനം അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇരുപത് ലക്ഷണങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഏതത് ജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം എന്ന് പറഞ്ഞു അജ്ഞാനം യഥതോ അന്യഥാന്ന് ഇതൊക്കെ കൂടിയതാണ് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയണത് അല്ലാണ്ട് ഒരു സൂചിയുടെ തുമ്പ് കൊണ്ട് കുത്തി ഒരു ധ്യാനം ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയണത് പ്രവർത്തനക്ഷമനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിൽ ജ്ഞാനം ഉദിച്ചു ജ്ഞാനം നിലനിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനവധി ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമായിരിക്കും അത് ആ ഇരുപത് ഗുണങ്ങളെയാണ് അവിടെ പ്രതിപാദിച്ചത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പതിനാലിലേക്ക് വന്നു പതിനഞ്ചിലേക്ക് വന്നു ആ പതിനഞ്ചിൽ പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക ഇതിൽ കൃഷ്ണൻ ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാതെയാണ് പറയണത് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം അർജുനം ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി പറയും ഇത് കൃഷ്ണൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചോദിക്കാതെ തന്നെ അർജുന എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നീ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവാസുര സമ്പത്തുകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ വ്യക്തിയും വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദൈവാസുര സമ്പത്തുകളാലാണ് വ്യക്തികൾക്കാണ് ഈ സമ്പത്തുകൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ജീവിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബം ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തിയും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നില്ല ആ കൂട്ടായ ജീവിതത്തിൽ പലർക്കും പല പ്രകൃ
ആ പ്രകൃതങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ദൈവസമ്പത്തുള്ളവർ ആസുരസമ്പത്തുള്ളവർ ഈ രണ്ടു പേരും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഈ ലോകഘടന തന്നെ എന്ന് നമ്മൾ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗത്തിനെ പറ്റി എന്തിനു പറയണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരോട് വ്യവഹരിക്കേണ്ടി വരും ആ വ്യവഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലാവും അപ്പം അവരുടെ പ്രകൃതത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിരാശയോ ഭയമോ അല്ല മാത്സര്യമോ ഇങ്ങനെ യാതൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാട്ടിൽ ജീവിക്കുക നമ്മുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മറുപക്ഷക്കാരെ കാണും കണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിരാശയോ വെറുപ്പോ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു അമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സ്വാമിജി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറേയൊക്കെ നുണ പറയാതെ പറ്റുമോന്നാ ചോദിക്കണേ ആ അമ്മ തന്നെ ഇങ്ങനെയാ പറയണേ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നുണ പറയുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാവരും നുണ പറയുന്നവരല്ല നുണ പറയാനാണോ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിയമം എന്താ പറയണത് നിങ്ങൾ നുണ പറയണമെന്നോ പറയാതെ ഇരിക്കണമെന്നോ എന്താ നമ്മളോട് നിയമം പറയുന്നത് ഓരോ പാർലമെൻറ്റ് സെഷനും ഓരോ അസംബ്ലി സെഷനും നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുകയാണ് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുസരിക്കാനുള്ളതാണ് എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിക്കണമോ അതവർ നിർമ്മിക്കണു പഴയത് പുതുക്കണമെങ്കിൽ പുതുക്കണു പിന്നെ കാലപ്പഴക്കം വന്നിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കി പുതിയ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങളുമാണല്ലോ വരുത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അക്ഷരം പോലും നമുക്ക് വ്യതിചലിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ആ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മുടെ കോടതികളും നീതിന്യായ പീഠങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സർക്കാർ വഴി ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയാൽ ആ നിയമം ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ അനുവദനീയമോ അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നീതിപീഠമാണ് നീതിപീഠത്തിനാണ് ഇവിടെ ഒരാളെ കൊല്ലാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തു ഒരു കൊലപ്പുള്ളിയായി ആ കൊലപ്പുള്ളിക്ക് വധം വിധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാ വിധിക്കുക അത് വിധിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം നീതിന്യായ പീഠത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീതിന്യായ പീഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ആ നീതിന്യായ പീഠത്തിന് നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ആ നീതിന്യായ പീഠം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഈ നിയമപ്രകാരം ഈ ചെയ്തത് തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റല്ല എന്ന് പരിഗണിച്ച് അവർക്ക് പറയേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സത്യമാണെന്ന് ഉണയല്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ടോ ഉണ്ട് അതിൽ എന്ത് പറയണു ഇന്നത് പറയണു ആ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊരു വസ്തുതയല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ആരും ഈ കാര്യത്തിനെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിൽ അവനവനെ ഉദ്ധരിച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ പറ്റി സാമാന്യം നല്ല ഒരു ബോധവും നമുക്ക് വേണം ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ നാല് ഭാഗത്തും ഉള്ളവർ മറിച്ചായിരിക്കാം മറിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നന്മ നമുക്ക് ബലി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് നന്മ ഉണ്ടായി ആദ്യം അപ്പം നന്മയുള്ളവർ നന്മയെ നിലനിർത്തണം തിന്മയുള്ളവരുടെ തിന്മയെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കണം ആ തിന്മയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇരയായി പോകരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇത് വളരെയധികം മനുഷ്യനെ ഉദ്ബുദ്ധനാക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ദൈവസമ്പത്ത് എന്ത് അസുരസമ്പത്ത് എന്ത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ഈ ദൈവസമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കുട്ടികളെ വളർത്താൻ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവസമ്പത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അതേ സമയത്ത് അവരോട് പറയൂ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആ ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുക പിന്നെ നല്ലത് വളർത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിന് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങുന്നത് അഭയം സത്വസംശുദ്ധി ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ചയജ്ഞശ സ്വാധ്യായസ്തപാർജവം അഭയം സത്വസംശുദ്ധി ഇനി എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭയം ആ ഭയം ഭയം ഉണ്ടാവരുത് നമുക്ക് നാം ഇവിടെ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാനാണ് എന്തിനാ ഈ ഭയപ്പെടുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാറ്റിനും മീതെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ന
അലംഘനീയമാണ് എന്ത് ലംഘിക്കാൻ പറ്റില്ല നീതിയെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ളതും നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ടതുമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ആദ്യം കൃഷൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭയം ആ ഭയം അഭയമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചോളൂ നിർഭയമായി ജീവിക്കാൻ എന്തു വേണം എന്തു വേണം എന്തു വേണം എന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ ഭയപ്പെട്ടല്ല അവിടെ ജീവിക്കേണ്ടത് ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കണം ഭയമില്ലാതെ ഇരിക്കാനാണ് ഈശ്വരവിശ്വാസം ഈശ്വരവിശ്വാസം ആത്മവിശ്വാസം ആത്മബലം ഇതൊക്കെ നിർഭയമായി കഴിയാനാ അഭയം സത്വസം ശുദ്ധി അഭയം അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഇഷ്ടങ്ങളും ചില അനിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആരുമില്ല ഇതിന് മുമ്പ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്ധേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേയാന്തി ഭരന്തപ ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്ധേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത ഇച്ഛാദ്വേഷം ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം ഓപ്പോസിറ്റാണല്ലോ ആകർഷണം വികർഷണം ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്ധേന ഇച്ഛാദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ച് ഉണ്ടായി ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ദ്വന്ദ്വമായ മോഹം ആ മോഹം സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേയാന്തി പരന്തപ ഇച്ഛാദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു മോഹം എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും എല്ലാ പ്രാണിവർഗങ്ങളും ജീവരാശികളും എല്ലാം തന്നെ അതിന് വിധേയമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം എന്താ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ഇഷ്ടവും കുറച്ച് അനിഷ്ടവും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളില്ലാത്ത മനസ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഇഷ്ടം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നും അനിഷ്ടം നമുക്ക് കിട്ടാതെ ഇരിക്കണമെന്നുമാണ് നമ്മുടെ വിചാരം അപ്പോൾ ഇഷ്ടാനിഷ്ടം യോഗ സംയോഗ ഹേതു ഇഷ്ടം നമുക്ക് കിട്ടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അനിഷ്ടം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ വന്നു ചേരുമ്പോൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദുഃഖമുണ്ടല്ലോ ഒരു വിഷമം ഒരു വീർപ്പുമുട്ട് അത് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറയണ ഈ അഭയത്തിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്രാപ്തി വരും ഇഷ്ടപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകാം ഇഷ്ടം കിട്ടാതെയും വരാലോ അതുമാതിരി അനിഷ്ടം വരരുത് നിവാരണമാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ അനിഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് വരും അപ്പോൾ എന്തിനാ അത് വന്നത് എന്തിനാ അത് വന്നത് എന്തിനാ അത് വന്നത് ഈശ്വരന് തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലേ എന്ത് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് അലട്ടരുത് ഇഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചാൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം അനിഷ്ടം ഒഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിഷമം ഒഴിഞ്ഞു പോയാലോ അതിലുമുണ്ട് ഒരു സന്തോഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാവങ്ങൾ മനസ്സിനുണ്ടാവാതെ ഇരിക്കണം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് ഒരു വീർപ്പുമുട്ട് ഉണ്ടാവരുത് ഇതാണ് ആവശ്യം വാസ്തവത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ ആ പിടിപ്പുണ്ടല്ലോ ആ ചീങ്കണ്ണിപ്പിടുത്തം ആ മുതലപ്പിടുത്തം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഇതാണ് നമുക്ക് നിർഭയം അഭയം എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥം വെറുതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഈ വക വിവരണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോ വാക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ വാക്ക് നൽകുന്ന ഗുണം എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വാക്കുകൾ വിവരിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെടാറുണ്ട് സന്തോഷിക്കാറുണ്ട് ഓരോ വാക്കിനെയും ഗവേഷണം ചെയ്ത് ഗവേഷണം ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി ഇന്നതാണ് ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ത് വലിയ ഒരു ഡിസക്ഷനാണ് അവർ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അഭയം സത്വസം ശുദ്ധി അഭയം അഭയം ആ അഭയത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പോകുന്നതാണ് സത്വസം ശുദ്ധി നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയം കുറയും ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം കോർത്ത് 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 പിടിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഗുണം തന്നെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ആ ഗുണത്തോടു കൂടി ബന്ധപ്പെടുന്ന മറ്റു ഗുണങ്ങളെ അത് ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അഭയം സത്വസംശുദ്ധി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് സത്വസംശുദ്ധി എന്നാണ് ശുദ്ധി സംശുദ്ധി അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അറിയാം എന്താ ഈ സത്വസംശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ശരീരമുണ്ട് ആ ശരീരം ദ്രവ്യമയമാണ് അതിന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണു ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മൾ രചിക്കുന്നതല്ല പൊതുവെയുള്ള ശ്വാസമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ 
പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂട് ഏൽക്കുന്നു സൂര്യൻ്റെ ആ ചൂടിങ്ങനെ രശ്മികളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പല പടലങ്ങളുമുണ്ട് ആ പടലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കേട് ഗ്രഹപ്പുഴ പൊടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപജീവനത്തിനായി ഭക്ഷണം വേണം ചൂട് വേണം ശ്വാസം വേണം വെള്ളവും വേണം ഇപ്പോൾ വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിണറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അത് മാറ്റിമറിക്കാൻ പരമാവധി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ശരീരമാണ് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയാണോ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അല്ല സത്വസംശുദ്ധിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവശുദ്ധി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ശരീരത്തിൽ ഉജ്ജീവിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു ജീവഘടകമുണ്ടോ ചേതനാംശം അത് ചേതന മാത്രമായിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ വിറകാണ് ആ വിറകിലാണ് തീ പ്രകടമാവുക നമ്മുടെ പഴയ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ആ വിറക് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീക്ക് ആ നാളത്തിനും ഒരു നിറമുണ്ടാവും പുകയും ഉണ്ടാവും കൂടെ എന്നാൽ തീയിൽ നാളും തീക്ക് നിറവും പുകയുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ നിറവും പുകയും ഇല്ലാതെ തീ പ്രകടമാവുമോ പ്രകടമാവില്ല അപ്പം അത് രണ്ടും എവിടെ നിന്നാണ് വരണത് അത് എന്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നുവോ പ്രകടമാവുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അതേമാതിരി നമ്മുടെ ജീവൻ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തോടു കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടേ അതിൻ്റെ പ്രകടനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ശരീരത്തോടു കൂടി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് ശുദ്ധിയും അശുദ്ധിയും ഉണ്ടാവാം അതിൽ ദേഹശുദ്ധി വരുത്താൻ ഭക്ഷണം വെള്ളം കാറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമുണ്ടല്ലോ മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഭാവം അത് ശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിനെ പറ്റിയാണ് സത്വസംശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധകരണം ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്ത് മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ചിത്തം എന്നൊക്കെ പറയും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാകണം അപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധമാവണം മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണം ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകണം അഹങ്കാരത്തിനും വേണം ശുദ്ധം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ശുദ്ധി എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ക്ഷമ സഹനശക്തി ഇതൊക്കെ അതിൽ പെടും നമ്മളുടെ മനസ്സ് പ്രതികരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനാവശ്യമായി ശക്തമായി പ്രതികരിക്കരുത് എന്തു വന്നാലും നമ്മുടെ പ്രതികരണം നമ്മുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ പ്രകടമാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതികരണം മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ഇൻപുട്സ് ഉൾച്ചേരുക ഉള്ളിൽ വന്ന് ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചല്ലായിരിക്കുന്നത് അതിനോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അപ്പോൾ ആ പ്രതികരണത്തിൽ എത്രയും സംശുദ്ധി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അധ്യാത്മ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായി അഭയം വളർത്തണം ഭയത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഭയകാരണം ആ ഭയത്തിലെ ഭാവനാത്മകമായ ഭയങ്ങളെയൊക്കെ നീക്കി നിർത്തി വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഭയങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്ത് അതിന് എന്തെല്ലാം പ്രതിവിധികളോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകരുതലോ വേണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ റോട്ടു കൂടി നടന്നു പോണു നടക്കുമ്പോൾ ഇരുപുറവും വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഗതി നമുക്കറിയാം അത് വരുന്നത് ഒരു സൈക്കിളാണെങ്കിൽ സൈക്കിള് അല്ല നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങൾ അത് വിസ്താരം കൂടിയത് കുറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ആ വരുന്ന വണ്ടി അനുസരിച്ച് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാക്കി സ്ഥലം ധാരാളം വിട്ടിട്ട് വേണം നടക്കാൻ അല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടന്നാൽ പറ്റുമോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപകടം വരാത്ത തരത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്യണം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യരുത് ട്രാഫിക് റൂൾസും ട്രാഫിക് ആൾക്കാരും അധികാരികളൊക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എത്ര ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത് ഭാരതത്തിലെ റോഡുകളിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒന്നര ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് അത്രയും അപകടത്തിൽ മരിച്ചു പോകുന്നത് ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ റോഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വാഹന നിയമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യ സാധ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഭഗവാനോ വേറെ ഒരാളോ വന്ന് ഇടപെടുന്നില്ല നമ്മളുടെ റോഡ് നമ്മളുടെ വാഹനം നമ്മുടെ വാഹന നിയമം ഗതാഗത നിയമം അപ്പം അത് വേണ്ടതുപോലെ നോക്കി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഇല്ലാതെ കഴിക്കാമല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തകരാറുകളാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം സ്വഭാവം ശരിയല്ല പെരുമാറ്റം ശരിയല്ല പൊതു നിരത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എങ്ങനെ ഓടിക്കണം ഇവ
ആ ജീവചേതന മനസ്സോടും ബുദ്ധിയോടും അഹങ്കാരത്തോടും കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ ശുദ്ധി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ സത്വസംശുദ്ധി എന്ന് പറയുക അധ്യാത്മശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രയത്നിക്കുന്നതും അനുശാസിക്കുന്നതും ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശുദ്ധ ശുദ്ധഗതിക്കാരാവൂ ശുദ്ധഗതിക്കാരാവൂ ശുദ്ധമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ചിന്തകളും പ്രതികരണങ്ങളും എപ്പോഴും നന്മയാവട്ടെ തിന്മ വരരുത് എന്ന് ബെനവലൻ്റ് ബെനവലൻ്റ് എന്ന് പറയും നന്മയരുളുന്നതാവണം ജ്ഞാനയോഗം വ്യവസ്ഥിതി 